tal amigos? Soy Héctor Rivera, acompáñame en la reseña de este capo Dunlop, el Fly. Muy bien, pues mientras lo abro les voy explicando cuál es el caso de este. Eh, como saben, si ustedes han utilizado un capo, por ejemplo yo utilizo este y es el normal de Dunlop, se dan cuenta, tengo bastante tiempo con él, de hecho este no tengo tanto tiempo. Digo, es un capo que he usado muchísimo este modelo, entonces este tiene menos de un año y bueno... Como les decía, si has usado un capo, pues te das cuenta que el principal problema que tienes es que cuando lo pones, sobre todo en los trastes a lo mejor del 5, 6, 7 o incluso en el 2, como que hay una pequeña desafinación o no aprieta bien, entonces hay que estarle buscando. Así que bueno, eh, buscando por ahí internet me llamó la atención que este prometía que pues obviamente no ibas a tener ese problema, que no iba a haber desafinación, que vas a, no vas a tener ninguna... Ahí punto muerto porque es pues, una presión muy eh, uniforme y que aparte el material con el cual presiona pues eso se asemeja mucho a los dedos. Así que dije, bueno, vamos a probarlo. Se dan cuenta, está bastante, bastante bonito, la verdad. ¿Mm? Y bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tal. Recuerden que los unboxing conmigo siempre son divertidos porque pues a veces termino echando a perder todo. Ok, okay subí ah, y ya salió. Bueno, pues eh, se dan cuenta aquí tenemos un resorte. Esto está interesante. Digo, este también trae como una, un mecanismo como de un cable por ahí de tensión. Pero este que trae el resorte, pues supongo que va a haber pues algún cambio. Se siente un poquito más rígido. Como les digo, este no, ten, no tengo mucho tiempo. Tendré un año a lo mucho. Y este se siente pues más sólido. Puede ser porque es nuevo. Así que bueno, vamos a hacer la prueba, eh, voy a afinar la guitarra completamente así bien, que esté marcando, y vamos a probar qué tanto desafina este y qué tantos puntos muertos tiene con este, ¿va? Muy bien, pues ya afiné la guitarra, la hice con la M90 porque no sé dónde quedó mi afinador de clip, pero bueno. Eh, vamos a, a checar. Ok, se dan cuenta, perfectamente afinada, todas las notas suenan muy bien, vamos a probarla por acá muy bien ok se dan cuenta bueno pues vamos a empezar con el capo normal y vamos a poner el segundo traste que es muy común ahora algo que les sugiero que esto lo vi por ahí eh, y me ha ayudado es que vamos a bajar un poquito la acción de las cuerdas con la mano no completamente pero sí solamente que se recargue y al poner el capo vamos a colocarlo de una manera uniforme y que quede así. ¿Te dan cuenta? A lo mejor es un poquito tardado, pero seguro. Okay, vamos a ver. Ok. Hay un poquito de eh, cuerda muerta por ahí la sexta, pero vamos a ver la afinación. Ok. La primera está muy bien. La segunda eh, está un poquitito arriba. La tercera está bien. La cuarta está un poquito arriba, la quinta está bien y la sexta eh, está como que alternando entre que está arriba y ahí se... y regresa, ¿ok? Pero bueno, no se nota mucho la diferencia. Como les digo, lo importante es que no sea perceptible, porque obviamente si hacemos el afinador, pues sabemos cuenta que está, está un poquito arriba o abajo, pero mientras no sea perceptible, está bien. A menos, claro, que tenga sido absoluto y sea Eric Johnson, pero bueno. Vamos a ver con el Fly... Igual lo ponemos de la misma manera, con cuidado. Y... Ok, vamos a ver si hay alguna cuerda muerta. ¿Mm? Ninguna. Vamos a checar la afinación. Perfecta la primera. La segunda está perfecta. La tercera está perfecta. La cuarta está... Híjole, alternando como que entre arriba y regresa a... Estándar, uh, tenemos la quinta perfecta y la sexta eh, está también como que así como que se va arriba pero regresa ok bueno por lo menos en las cuerdas muertas está mejor vamos a poner el normal en el quinto traste pero con mucho cuidado ok ahí tenemos un problema vamos a ponerlo de nuevo con cuidado alguna cuerda ah, aquí como que la sexta no agarra muy bien según la afinación <coughs> perdón la primera está bien la segunda está arriba 
La tercera está bien, la cuarta está un poquito arriba, la quinta está bien y la sexta está entre arriba y que regresa. Pero bueno, aquí tenemos esto. Vamos con el fly. Ponemos con cuidado. Ok, checamos las cuerdas. Ninguna cuerda está, a ver la primera. Perfecta. La segunda está un poquitito arriba, no, pero está igual, como que regresa y, y se va un poquito arriba. La tercera está ahí afinada, la cuarta está igual un poquitito arriba, pero como les digo, como que va y regresa. La quinta está perfecta y la sexta está igual, como que va arriba y regresa. ¿Okay? Vamos a ver en el séptimo traste, que bueno, yo creo que más arriba que séptimo pues ya está un poco complicado, pero bueno, vamos a ver hasta acá. A ver... Sexta siempre es como que ese problema. Vamos a ver. Hmm, como que solamente de oírla, ya se oye que por ahí un, una cuerdita o dos están un poquito desafinadas y ya es notorio. Vamos a ver. La primera está bien. La segunda está ahí como que entre arriba y que se queda. La tercera está arriba. La, okay, la cuarta está como que arriba. La quinta está bien y la sexta está como que un poquitito arriba, ¿ok? Vamos a ver con el fly. Bueno, ponemos con cuidado. Y... Ok, la presión está súper bien, no hay ninguna cuerda muerta. Ok, a primera oída sí suena mejor. Ok, la primera está bien. La segunda está bien afinada, la tercera está bien afinada, la cuarta está como que arriba y regresa, la quinta está bien y la sexta está como que entre arriba y regresa. Ok, bastante bien, ¿no? O sea, y creo que sí, eh, ahora vamos a hacer como que la prueba de rápido, ¿no? Vamos a poner el segundo traste y... Ok, aquí nos falló. A ver, rápido así en el séptimo. La primera, a ver, así de rápido el séptimo. ¿Cuál? La, la sexta, ¿ok? Vamos a darle así como que al trancazo. Ok, así al trancazo el quinto. Ok, sí. Bueno, en esta prueba sí se nota muchísimo más como el capo normal tienes que tener mayor cuidado en cuanto al sonido. Como les digo, sí hay una pequeña diferencia, obviamente. Eh, si yo toco esto y luego lo toco acá con el dedo, pues, ahora, por ejemplo, no hay variación. O en la segunda, a ver, pues no, no hay variación, ¿no? Siempre va a haber ese pequeño cambio este, de centésimas de hertz. Pero lo importante es que no sea notorio. ¿Por qué es importante? Porque digamos que somos un grupo con dos guitarras y yo quiero hacer un voice indiferente, entonces quiero poner el capo en el quinto para hacer un fa aquí. Y si el otro, el otro guitarra está haciendo el fa acá y hay mucha diferencia, pues van a sonar desafinadas, entonces no queremos eso. Eh, también lo importante, ¿no? Que nada más lo ponemos así y ya todas las cuerdas suenan. Entonces eso me gusta muchísimo. Ahora... ¿Vale la pena hacer el upgrade? Pues bueno, yo creo que solamente por la cuestión de que este tiene mejor presión y la, no hay ninguna cuerda muerta, sí, la diferencia pues fue poquita, la verdad, en cuanto a la afinación. Creo que es algo normal, como les digo, pues depende mucho el radio, la altura de tus cuerdas y todo eso, pues depende también qué tanto se desafine tu, tu forma incluso de tocar, ¿no? Entonces creo que solamente por eso sí vale la pena. El precio está entre los 22. 2, 23 dólares, fue unos 450 pesos mexicanos, lo pedí por Amazon, voy a dejar aquí abajo el enlace, y bueno, en general, pues sí, lo siento, incluso está más pesado que el normal, obviamente por el material y todo eso, eh, se oye con la guitarra con más vida, entonces eso es algo muy bueno, 
Y bueno, ¿vale la pena? Pues sí, realmente por el precio. Y como les digo, el hecho de que lo puedas poner así de rápido y no haya ninguna cuerda muerta, pues está ideal. Así que bueno, si les gustó, pues eh, recuerden suscribirse, pónganme like, dejen los comentarios qué otro capo tienen por ahí de sus favoritos, si hay alguno que sea superior, pues aquí también pueden escribir su opinión, chequen página web, los demás videos que he estado haciendo, y recuerden que estoy dando clases de guitarra y producción, ya sea presenciales en área de Puebla Chalula o en línea. También abrí mi Buy Me Coffee, muchas gracias a la gente que me ha estado cooperando, y también te puedes hacer miembro de este canal, con el cual vas a poder tener acceso anticipado a los videos, asesorías gratuitas conmigo, y mucho contenido extra. Así que bueno, de mi parte es todo, y nos vemos la próxima.